നമസ്കാരം ഞാൻ രേനു ഹണി റോസ് ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡാൻഡ്രഫ് ഡാൻഡ്രഫ് ഇല്ലാത്ത ആരും നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഇല്ല അത് ജെൻസ് ആയാലും ശരിയാണ് ലേഡീസ് ആയാലും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കെയറിങ് അത് അതാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെയറിങ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ മാറ്റാം അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മക്കുറവ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ നമ്മൾ ടൈമിന് ഹെയർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ടൈമിന് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ നല്ലൊരു കെയറിങ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കെയറിങ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ സ്കിന്ന് അതായത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നതിൻ്റെ വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയറിലെ ഡാൻഡ്രഫ് മാറുന്നതിനായി നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ഓയിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നോക്കി ഇരിക്കാനൊന്നും ആർക്കും ടൈമില്ല ആർക്കും ഹെയറിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ സത്യത്തിൽ ആർക്കും ടൈമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വൺസിലി വീക്ക് വൺസ് വീക്ക് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ മസാജ് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്കൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്കാൽപ്പിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മസാജ് കൊടുത്ത് ഒരു ഹാഫ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം പോയാൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാമ്പു വാഷിങ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ തലയിലെ ഡാൻഡ്രഫ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഷാമ്പു ചെയ്യാറില്ല ചിലർക്ക് ഷാമ്പു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിൽ ഡാമേജ് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻസുകൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും എന്നാൽ അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹെയറിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ നമ്മൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹെയറിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ നമ്മൾ ഹെയറിൽ തട്ടിയിരിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം അഴുക്കെല്ലാം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്ലീൻ ആകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ കൂടുന്ന ഡസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷാമ്പു വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെയർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊരു കോമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കോമ്പിങ് ചെയ്യുക കോമ്പിങ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഡാൻഡ്രഫ് റിമൂവ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാമ്പു ഓയിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് റിമൂവ് ആകത്തില്ല അത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പാർലറിൽ പോയി നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർലറിൽ പോയി ഒരു ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ബിസിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പാർലറിൽ പോയി ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യുക ഇതാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺസിലി നമ്മൾ വീക്കിലി സൺഡേ ഓർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ വീട്ടിലുള്ളത് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു 
ഷാംപൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടു അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്കറിയാവുന്ന കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഷാംപൂ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ ചുരുക്കം പേർക്കും കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കാൽപ്പിലാണെന്ന് തലയോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെയറിലാണ് ഉള്ളി ഹെയറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അതും നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഒരു ടു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ മാത്രമായിട്ട് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ അപ്പോൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയും വേണം ഒരിക്കലും കണ്ടീഷനും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുടി മൊത്തവും പൊഴിഞ്ഞു പോകുകയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടു ടു മന്ത് ഓർ ത്രീ മന്ത് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഹെയർ കട്ടിങ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ലോങ് ആയിട്ട് മാത്രം വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് യാതൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി മന്ത്ലി വേണ്ട ഒരു ടു ഓർ ത്രീ മന്ത്ലി നിങ്ങൾ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കെയറിങ് നമ്മ എത്രത്തോളം കെയറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹെയറിലെ ഗ്രോത്തും കൂടും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശരിക്കും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ മാസ്കുകൾ നമുക്ക് റെഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ മാസ്കുകൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അമ്മൂമ്മമാരുടെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി താളി എണ്ണത്താളി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷാംപൂ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഷാംപൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായാലും നമ്മുടെ ഹെയറിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിന് അതുപോലെ നമ്മുടെ താരൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ മസാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഡാൻഡ്രഫ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ കാച്ചുന്ന കാച്ചെണ്ണ കാച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കാച്ചെണ്ണ റെഡി ചെയ്യുന്നത് ആ കാച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നന്ന നല്ലൊരു ഡാൻഡ്രഫിന് നല്ലൊരു ബെറ്ററാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കാച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് അങ്ങനെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നം കാണുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ മൊത്തവും നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് അടിയുകയും അങ്ങനെയാണ് ഡാൻഡ്രഫ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെയറിങ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ഡാൻഡ്രഫ് വരാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഹോം റെമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കരിഞ്ചീരകം കരിഞ്ചീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിക്കുകയോ പൊടിച്ച് നമ്മൾ കാച്ചുന്ന എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എണ്ണ കാച്ച് നമ്മൾ തേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡാൻഡ്രഫിന് നല്ലൊരു ശമനം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ കരിഞ്ചീരകം എണ്ണ കാച്ചാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി ഈ കരിഞ്ചീരകവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉലുവ തലേ ദിവസം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കരിഞ്ചീരകവും ഉലുവയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് നാരങ്ങ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി
തൈരും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തലേ ദിവസത്തെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് താരൻ പോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഒറ്റ മൂല്യം വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ ബൈ